yes good evening all of you to so last lecture ke andar humne oscillations ke andar ke jo techniques dekhe the to aaj ke aaj ke lecture mein bhi hum wahi discuss karenge uska ek continuation discuss karenge yes so last lecture mein humne uh, springs ke bare mein kuch dekha tha theek hai to just will revise fast Yes. तो सबसे पहले हमने देखा था कि ये देखो कोई भी जो ऑसिलेटर uh, होता है तो उसमें से फोर्स uh, और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है तो वो हमने देखा था एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एस भी हमने देखा था और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है ये भी हमने देखा था और उसकी वजह से ही टी मतलब पीरियड ऑफ ऑसोलेशन इज इक्वल टू टू पाई रूट एम बाई के मिलता है तो ये भी हमने देखा था और डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन और वेलोसिटी इन तीनों के मैक्सिमम वैल्यूज हमने देखे थे उसके बाद हमने देखा कि सिंपली द स्प्रिंग ब्लॉक ऑसोलेटर जिसका पीरियड का जो फॉर्मूला है तो वो हमने इस फॉर्मूला से निकाला था तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है टू पाई रूट ऑफ एम बाई के और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो सब भी हमने देखा और इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंशन एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमने उसको देखा था नो no डाउट और उसके बाद इसके आगे चल के ठीक है जब नंबर ऑफ स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है तो उनका जो फोर्स कांस्टेंट है तो वो इस तरह से वन अपॉन वाला रिलेशनशिप बेयर करता है और अगर वो सभी स्प्रिंग्स अगर आइडेंटिकल है सबका जो फोर्स कांस्टेंट अगर सेम है तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट कितना बनता है के बाय एन के बराबर बन जाता है फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज देन वी कैन हैव दिस टू बी इक्वल टू के बाय टू इफ यू हैव द थ्री स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज देन वी कैन हैव दिस इक्वल टू के बाय थ्री एंड सो ऑन लाइक दैट करेक्ट है तो ये सब हमने देखा था लास्ट टाइम और ऑल्सो और अगर सपोज एक स्प्रिंग अगर ब्रेक किया जाता है नंबर ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर सो सपोज दैट अ सिंगल स्प्रिंग इज ब्रोकन अप इनटू टू पार्ट्स देन ईच ऑफ देम विल हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट ऑफ टू के ईच ये भी हमने कल प्रूव किया था क्योंकि ब्रेक करने से पहले वो कहाँ पे थे कंबाइंड थे तो उनका जो कॉम्बिनेशन का जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है तो वो के था उस समय तो दैट के मस्ट बी इक्वल मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन दैट इज वन अपॉन के इक्वल टू वन अपॉन के डैश इक्वल टू वन अपॉन के डैश वेयर के डैश इज गोइंग टू बी द न्यू फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ इच ऑफ दिस कट पार्ट एंड इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस रिलेशन वी कैन गेट दिस के डैश इक्वल टू टू के एज फाइनल एंड इफ इवन इफ सपोज दिस सिंगल स्प्रिंग इज गेट कट इन टू थ्री पार्ट देन ऑल्सो इन दैट केस वी हैव प्रूव दैट ईच पार्ट हैज अ फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ 3k as well so this 3k will have the force constant of each part in this way lekin yes sirf tab hoga jab ye springs ko hum ek spring ko hum equal parts mein baatenge equal na huh? identical parts mein agar hum usko derivate karte hai to us case mein aisa hoga no doubt even agar n parts mein agar usko baatte hai to har ek part ka jo spring constant hai ya force constant hai wo zarur uh, nk ke barabar hoga no doubt nk बट अगर सपोज अनइक्वल है तो उसके बारे में भी हमने देखा था कि अगर अनइक्वल पार्ट्स में अगर स्प्रिंग्स को बांटते हैं इफ सपोज द सिंगल स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कट इन टू टू पार्ट्स ऑफ लेंथ एल वन एंड एल टू देन दिस फर्स्ट पार्ट विल हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज के वन एंड द सेकेंड पार्ट विल हैव अ फिर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के टू so this k1 and k2 can be found out by using the fact that the product of k and l always remains constant so kl must be equal to k1 l1 which is going to be equal to k2 l2 and using this we can get k1 as well as k2 even agar suppose jyada number of parts mein bhi agar usko hum uh, divide karte hain tabhi bhi humko wahi result milta hai kl is constant ye humko achhi tarah se yaad rakhna hai means k is going to be inversely proportional to the लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ये सब चीजें हमने देखी थी लास्ट टाइम 
चलो ठीक है एंड वंस वी गेट द के वैल्यू ना वी कैन इजीली गेट द पीरियड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ ऑसोलेशन ओके के हम क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि पीरियड ऑफ ऑसोलेशन निकालने के लिए तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन दिस वे दैट वी हैव टू फाइंड आउट द पीरियड ऑफ ऑसोलेशन ऑफ द स्प्रिंग्स व्हेन दे आर कट और जॉइंट टुगेदर इन सीरीज और पैरेलल एंड सो ऑन लाइक दैट वी विल सी सम मोर कॉम्बिनेशंस इन दिस लेक्चर हियर सी Suppose that there are two springs which are connected in parallel, like this. Suppose this is the first spring, which is connected in this way, and suppose there is another spring, which is like this, and both of these springs are connected to the same rigid support here, and both of them are connected to the common mass here. So, ये जो m mass है, तो ये यहाँ पे हमने attach किया हुआ है. और ऐसे हालत में अगर इस स्प्रिंग को हम थोड़ा अगर स्ट्रेच करके या इस मास को अगर थोड़ा स्ट्रेच करके अगर छोड़ देते हैं इट विल ऑसोलेट लाइक दिस इन द हॉर्जेंटल डायरेक्शन इट विल परफॉर्म हॉर्जेंटल एस एच एम नो डाउट बट हियर इफ यू स्ट्रेच दिस बाय द फोर्स एफ हियर तो अगर इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में एफ इतना फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या होगा दोनों स्प्रिंग स्ट्रेच होंगे ठीक है इफ सपोज दिस ब्लॉक जस्ट मूव टू दिस uh another point suppose ye block jo hai to wo agar suppose yahan pe move karta hai ye jo yellow color se jo dikh raha hai to wo hum dikhayenge yahan pe uska new new position suppose this is the new position of the block where it just gets displaced to so in this case we can see the distance through which this block gets moved is suppose x to ye jo x distance hai wo dono springs ke liye same hi hoga ki nahi this first spring will also get stretched by the distance x suppose this springs get stretched like this and becomes this way to idhar tak wo khinch jata hai suppose theek hai aur jo second spring hai wo bhi to khinchega zarur aur yahan tak aa jayega bilkul to dono springs jo hai wo x itne hi distance se khinche gaye hain to isliye dono springs ke liye the distance through which they get stretched is going to be same only x only but if we focus on the force here agar hum force ke upar agar theek se focus karenge to ye jo first spring hai it it will experience a force f1 or we can say that this block will experience a force f in the right side ye jo force iske upar kaam kar raha hai right side mein but left side mein agar dekhenge to first spring will pull it with the force f1 which is depending upon this k1 that is the force constant of this first spring here and this second spring will ex exert a force of f2 on the same block in this backward direction which will actually depend on the force constant of that spring basically so in this way we can see clearly that the displacement will remain the same but the force will just get divided here in these two positions and that's why we can see that in this case तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ठीक से तो यस तो यहाँ पे फोर्स एफ वन इज गोइंग टू एक्टिंग इन दिस बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द फोर्स एफ टू इज गोइंग टू बी एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड बोथ ऑफ दिस फोर्सेस एफ वन एंड एफ टू कंबाइन टुगेदर विल बैलेंस दिस एफ इन द राइट वर्ड डायरेक्शन एंड के वन एंड के टू आर दपोज फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ बोथ ऑफ दिस स्प्रिंग सो वी कैन कंस्ट्रक्ट इक्वेशन सिंपली दैट एफ इज इक्वल टू F1 plus F2. We agree with this, and at the same time, if we consider this F1 and this distance x through which the both of these springs get stretched here, and uh, so first spring, if we apply the equation, apply it, then we will get F1 is equal to K1 x. Can you say that? Let me write it. K1 into x, and this F2 is actually going to be equal to K2 into x. No doubt. and now if suppose both of these springs just behave like a single one agar ya dono springs agar ek single spring ke jaise agar behave karte hai to us case mein dekha jata hai ki us spring ka jo force constant hai wo aisa hona chahiye jo uske upar agar humne same force agar apply kiya is taraf agar same force apply kiya to same extension se wo extend hona chahiye stretch hona chahiye theek hai the distance x must be same for the same force so in that case if we assume that k is going to be the force constant of that spring 
देन एफ मस्ट बी एक्चुअली इक्वल टू के इन टू एक्स ये हमको इक्वेशन मिलता है इफेक्टिव स्प्रिंग के लिए और वो अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो देखो f is actually going to be equal to k into x. So if we uh, fill all these values here in this equation, then we can get simplified equation as so f के बदले आ जाएगा k x is equal to k one x plus k two x. And hence we can just get cancel this x and we can get this as k is equal to k one plus k two. It's that simple. So in this way we can get the effective force constants of both of the springs. when the two different springs are connected in parallel this again again we can see this situation to be very similar to the capacitors when the two capacitors are connected in parallel like this and suppose both of them are having the uh, capacities like c1 and c2 then we can say the parallel combination ka effective capacitance jo hai wo kya banta hai cp is equal to c1 plus c2 banta hai correct hai so the same thing happens in case of the springs also here in this way so ye humko achhi tarah se yaad rakhna hai and obviously if suppose num three springs are there ye ek spring suppose hai ye dusra spring aur ye teesra springs agar ye teen springs agar is tarah se humne connect kiye hue hai parallel mein to aise case mein in teeno ka jo force constant hai effective force constant means if we have to replace all these three springs by a single one then that spring will have to be a force constant that is k effective which is given by k1 plus k2 plus k3 where k1 k2 and k3 are the force constants of these three individual springs here and hence we can get that this k effective in this case is actually going to be k1 plus k2 plus k3 like that and also we can generalize this formula for n number of springs which are connected in parallel like this so up to kn no doubt that means simply we have to say that whenever the springs are connected in parallel the force gets divided and displacement remains the same but when the springs are connected in series then the force remains the constant and displacements get added together to ye humko samajhna hai ye agar samajh jao to koi bhi combination ho to wo tum effectively uske sath tackle kar sakte ho and obviously if uh, all the springs are identical and n springs are connected in parallel so uh, then we can say that the effective force constant of all the springs combined together will actually be equal to n times of k no doubt and obviously why we are finding this k here is to find the period or frequency so if you want to find out the period t here then of the combination then we can say that the uh, period of combination will actually be equal to 2 pi root m by k where k is nothing but k effective actually combination ka jo effective force constant hai to wo yahan pe aage aayega fir combination ka jo force constant ka jo bhi formula hai chahe wo k1 plus k2 ho ya k1 plus k2 plus k3 ho ya nk ho to wo yahan pe humko replace karna padega not only in this case even in the previous case also pehle wale jo questions humne kiye the to ya pehle wale jo situations humne dekhe the dekho jaisa ki yahan pe इस केस में जो हमने देखा था तो इसमें जो फोर्स कांस्टेंट है इतना बनता है ये के वन और के टू बनता है तो के वन के टू को लेके भी हम वैसा ही फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं द पीरियड ऑफ ऑसोलेशन व्हेन ओनली दिस फर्स्ट स्प्रिंग इज यूज्ड विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला टू पाई रूट एम बाय के वन दिस विल एक्चुअली बी इक्वल टू टी वन वी कैन से एंड इफ सपोज वी यूज दिस सेकेंड स्प्रिंग एंड अटैच अ मास एम टू इट एंड जस्ट ऑसिलेट इट then we can get the period of oscillation to be simply equal to t2 equal to 2 pi root m by k2 where k2 is actually given by this formula here which we have derived last time yes and even in this case also jo uske pehle ka jo humne dekha tha wo situation uske andar bhi hum wahi baat kar sakte hain ki agar ek single spring agar do parts mein bat jata hai to har ek ka force constant 2k 2k ho jata hai तो उस केस में जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो क्या बनेगा टू पाई रूट एम बाय टू के बनेगा मतलब के इफेक्टिव वट एवर इट मे बी रिप्लेस इट हियर इन द फॉर्मूला फॉर पीरियड नॉट ओनली पीरियड बट आल्सो फॉर द फ्रीक्वेंसी राइट फ्रीक्वेंसी के भी फॉर्मूला के अंदर हम वही यूज कर सकते हैं आराम से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है वन अपॉन टू पाई रूट के बाय एम होता है तो यहाँ पे के के बदले क्या आने वाला है के इफेक्टिव आने वाला है 
and m is going to be the same no doubt so these are the, this is the formula for uh, frequency of the number of strings or combination of the strings when they are connected in parallel but suppose uh, some certain situations are uh, like not clear exactly in that those situations we can get a confusion that whether the strings are in parallel or they are in series so in that case we have to just check whether the force is getting divided or displacement is getting divided for example if we have uh, this situation suppose ek ye aisa situation hai isme ye ek spring hai is tarah se aur yahan pe ek block bana hua hai beech mein aur yahan pe is taraf dusra springs hai is tarah se and these are the two rigid supports like this and suppose this block of mass m is just displaced from uh, this point through small distance x and just released it will just oscillate like this in the horizontal direction in a horizontal plane so what will be the period of oscillation of this system so is system ka period of oscillation kaise nikalenge uske liye kya humko karna hai fir se humko wahi baat use karni hai dekho जब हम इस ब्लॉक को इधर से इधर तक शिफ्ट कर देंगे सो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ब्लॉक इज जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर सो व्हाट विल हैपन इज दिस फर्स्ट स्प्रिंग जिसको हम बोलेंगे उसका फोर्स कांस्टेंट सपोज k1 है और सेकंड स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट सपोज k2 है सो दिस फर्स्ट स्प्रिंग विल जस्ट गेट स्ट्रेचड लाइक दिस तो ये स्ट्रेच हो जाएगा ओके okay? x डिस्टेंस से वो स्ट्रेच हो जाएगा और जो सेकंड स्प्रिंग है एट द सेम टाइम द सेकंड स्प्रिंग विल जस्ट गेट कंप्रेस्ड लाइक दिस by the same distance x and hence this spring will just push this block in this uh, is this direction and this spring first spring here will push this pull this block in this same direction that means the force is actually getting add up together if we consider that the force due to this first spring is going to be f1 and the force due to the second spring is going to be suppose f2 then this f1 and f2 will just Uh, because it, they are in the same direction they will just get added up together and that's why the net force acting on this spring will actually be equal to f1 plus f2 correct hai and because of that here we can see this f f is written to be equal to k into x where k should be the k effective actually and that is going to be equal to k1 f1 f1 which is nothing but k1 into x plus f2 which is nothing but k2 into x so here in this case we can be clear that this k effective is actually going to be k1 plus k2 that means these two springs are going to be in parallel see here even if they seems to be in series dekhne pe mat jao theek hai wo sirf dikhne ke liye humko series mein ya ek line mein likhte hai aisa koi series matlab ek line mein aur parallel matlab hai dusre parallel hona chahiye aisa nahi hai concept kya hai ki jab force divide hota hai तो पैरल और जब डिस्प्लेसमेंट uh, डिवाइड होता है तो सीरीज ठीक है तो ये हमको अच्छी तरह समझना है यस yes. यस सो अगेन इफ सपोज बोथ ऑफ दिस स्प्रिंग्स आर हैविंग द सेम फोर्स कांस्टेंट देन दिस फोर्स कांस्टेंट विल गेट जस्ट डबल्ड एंड विल गेट दिस 2k एज अ फाइनल यस now we'll see some another situation on the same lines yes suppose now the two springs are just like connected dekho abhi hum teen situations abhi dekhne wale hai dekho sabse pehle hum ye dekhenge ki suppose that there are three springs which are connected like this yes and suppose that the angle between these two springs is suppose 90 okay 90 now suppose we consider the same situation once again 
but in this case the angle between these two springs will be 180 actually 120 actually ये देखो ये एंगल 120 है इस हालत में और तीसरी बार हम फिर से वही सिचुएशन कंसीडर करेंगे बट उस केस में एंगल बिटवीन दिस टू स्प्रिंग्स विल एक्चुअली बी 60 लाइक दिस And afterwards, we'll also discuss the situation in which there are four springs which are connected like this. Okay. Each is making an angle of 90 with other, no doubt. Yes, let us discuss these situations one by one. First of all, let us try to understand what happens in this case. When the two springs are connected uh, at a, inclined at an angle 90, and the third one is going to be symmetric with respect to them. Okay, so ye, ye angle kons kitne honge batao? Ye dono angles. Obviously, total is 360. Us 90 So, bacha 3 is 270. So, 270 ko 2 divide So, 135 and 135. But just for the sake of understanding only, those angles are not needed here actually. Here, what we have to find out here is we want to find out the period of revolution. Sorry, period of oscillation. Okay, when this point is just displaced slightly and just released from that position. So, this uh, ye particle, if it is displaced from mean position, and if it is displaced from that position, and if it is released from that position, then in that case, which period will oscillate with these springs? So, we have to look at the period of oscillation is to be found out. Already, we know that period of oscillation t is going to be actually 2 pi root m by k. Okay? So, this is our formula, hai, no doubt. And suppose that both, all these three springs are, are having the force constants k, k, k each. Tino ka suppose force constant k hai. But yaha pe humko idhar k effective nikalna padega. Agar ye tino ke badle agar humko ek hi springs use karna hai, to uska force constant kitna hona chahiye, wo humko nikalna padega, dhoonke nikalna padega. Aur abhi ab ye situation ke taraf dekhne se humko samajh mein nahi aa raha hai ki ye tino springs series mein hai ya parallel mein hai. Actually, it is not in the series, it is not in It is a uh, somewhat different combination which you have to tackle carefully. So, what do we do here? Let's uh, understand it. See, we have to imagine mentally that this particle P is displaced to another point that is P dash. Okay? So, this particle we will displace P to P dash. Either on this side or on this इस तरफ भी कर सकते हो ऊपर की तरफ भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम सो इफ सपोज वी डिस्प्लेस दिस पार्टिकल फ्रॉम p टू p डैश देन व्हाट विल हैपन हियर जस्ट सी केयरफुली सो जैसे ही हम ये पार्टिकल इसको डिस्प्लेस करेंगे इस तरफ तो x डिस्टेंस से सपोज इसको डिस्प्लेस करते हैं ये हुआ x डिस्टेंस ओके तो x डिस्टेंस अगर हम इसको डिस्प्लेस किया तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों स्प्रिंग्स कंप्रेस होंगे जरूर है कि नहीं ये ये वाला जो फर्स्ट वाला जो स्प्रिंग है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट स्प्रिंग इसको बोलेंगे सेकंड स्प्रिंग और इसको थर्ड वाला ठीक है तो फर्स्ट स्प्रिंग विल जस्ट गेट कंप्रेस्ड बट बाय व्हाट डिस्टेंस कितने डिस्टेंस से वो कंप्रेस होगा वो ढूंढने के लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा सेपरेटली यहां पे देखो ये पॉइंट p जो है वो अगर हम यहां पे ड्रा करते हैं और अगर सपोज ये p जो है वो इस तरफ हमने डिस्प्लेस किया x इतने डिस्टेंस से अगर उसको डिस्प्लेस किया तो ऐसे हालत में हम देख सकते हैं कि इस तरफ एक स्प्रिंग है हमारे पास और इस तरह के स्प्रिंग है 
और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये जो है ये एंगल कितना होगा 45 होगा जरूर और ये एंगल भी 45 होगा बिल्कुल तो अभी इस केस में हम देख सकते हैं आराम से कि इस इस स्प्रिंग को मतलब इस पॉइंट को एक डिस्टेंस से इधर तक डिस्प्लेस करना माना इट इज इक्विवेलेंट टू दैट वी डिस्प्लेस दिस फर्स्ट स्प्रिंग बाय डिस्टेंस दिस हियर इस फर्स्ट वाले स्प्रिंग को हम इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहे हैं और दूसरे वाले स्प्रिंग को हम इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहे हैं कंप्रेस कर रहे हैं ऐसा हो गया उसका मतलब तो अगर ये डिस्टेंस x है देखो ठीक से अगर ये वाला डिस्टेंस अगर x है तो ऐसे हालत में देखो ये अगर डिस्टेंस x है तो कैन यू फाइंड आउट व्हाट दिस डिस्टेंस विल बी एंड व्हाट दिस डिस्टेंस विल बी सो कैन वी गेट दैट दिस डिस्टेंस इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ दिस डिस्टेंस अलोंग अ 45 डिग्री एंगल करेक्ट है तो हमको पता है प्रोजेक्शन कैसे निकालना होता है अगर ये डिस्टेंस x है तो 45 डिग्री इंक्लाइन वाली लाइन पे उसका प्रोजेक्शन कितना बनता है x into cos 45 बनता है डू यू एग्री विद दिस एंड इवन हियर आल्सो इन दिस डायरेक्शन द प्रोजेक्शन इसका प्रोजेक्शन इस तरफ कितना बनेगा वो भी उतना ही बनेगा इट विल बी एक्चुअली x into cos 45 तो मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट को यहां से यहां तक खींचना मतलब इस फर्स्ट स्प्रिंग को x cos 45 डिस्टेंस से कंप्रेस करना और सेकंड वाले स्प्रिंग को x cos 45 इतने डिस्टेंस से कंप्रेस करने के बराबर है और उसके वजह से अभी एक को x cos 45 को थोड़ा इलैबोरेट करो और थोड़ा सिंपलीफाई करके उसको लिख दो देखो क्योंकि हमको पता है cos 45 इज एक्चुअली 1/√2 करेक्ट है सो वी कैन जस्ट मेक यूज ऑफ दैट एंड गेट दैट this distance through which this first spring gets compressed is going to be x by root 2 do you agree with this so x by root 2 is distance here is first spring compress ho gaya at the same time the second spring will also get compressed by the same distance that is x upon root 2 no doubt yes okay to koi bhi spring jab x distance se complex hota hai तो के एक्स इतना फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट करता है बराबर सो बिकॉज ऑफ दैट सिंस दिस फर्स्ट स्प्रिंग इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड बाय द डिस्टेंस एक्स बाय रूट टू इट विल एक्सर्ट अ फोर्स एट दिस पॉइंट ऑन दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन व्हिच इज ऑफ मैग्नीट्यूड के टाइम्स ऑफ एक्स बाय रूट टू करेक्ट है सो वी कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर द फोर्स इज नाउ तो फोर्स का डायग्राम अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं फोर्स ड्यू टू दिस फर्स्ट स्प्रिंग हियर इन विल बी इन दिस डायरेक्शन एट दिस पॉइंट पी हियर एंड दिस फोर्स विल बी एक्चुअली के इनटू एक्स बाय रूट टू करेक्ट है के इनटू एक्स बाय रूट टू बिकॉज़ डिस्टेंस इज के एक्स बाय रूट टू सो के टाइम्स द डिस्टेंस विल बी द फोर्स ओके वी कैन कॉल इट एज एफ नो डाउट नाउ दिस सेकंड स्प्रिंग हियर ये जो सेकंड स्प्रिंग है तो वो जब कंप्रेस होगा तो वो एक्सपांड होने के लिए इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं जरूर देखो ठीक से ये फर्स्ट वाला स्प्रिंग जो है वो इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये जो सेकंड वाला स्प्रिंग है वो इसी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये दोनों फोर्सेस हमको यहाँ पे दिखाने हैं ठीक है तो लेटेस्ट ड्रॉ इट सो बोथ ऑफ दिस फोर्सेस आर है सेम मैग्नीट्यूड सो दिस फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन and it will it will all be of the same magnitude that is kx by root 2 because that spring is also having the same force constant and also gets displaced by same distance okay so here chalo theek hai to ye humko mil gaya now we'll talk about talk about, talk about this third spring here abhi dekho third spring ka kya hua hai expansion hua hai ya uh, compression hua hai जब इस पॉइंट P को हमने यहां से यहां पे शिफ्ट कर दिया तो जरूर उसका एक्सपांशन हुआ है तो एक्सपांशन की वजह से क्या होगा दिस स्प्रिंग विल जस्ट पुल दिस पार्टिकल P इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हियर, राइट सो दिस स्प्रिंग विल एक्सपीरियंस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन P इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सो दिस फोर्स इज ऑल्सो टू बी शोन हियर इन दिस सेम डायग्राम हियर तो यहाँ पे अगर हम इसको दिखा देंगे तो ये देखो ये तीसरा फोर्स हमको दिख रहा है बट हाउ मच दैट फोर्स विल बी इट विल डिपेंड अपॉन द एक्स That is the displacement through which it gets expanded 
एंड ऑल्सो द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ दैट स्प्रिंग इट सेल्फ दैट इज के एक्स सो ये के एक्स ये हमको फोर्स मिल गया तीसरा फोर्स है ये ठीक है सो ऑल दीज थ्री फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट पी एंड नाउ वी टू फाइंड आउट इट रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस ओके रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस हाउ विल यू फाइंड इट आउट उसके लिए एक सिंपल सा सिंपल सी बात याद रखो कि हमने ऑलरेडी इलेवन स्टैंडर्ड में देखा था कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस है इफ वी हैव टू फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू इच अदर एंड इच ऑफ देम इज हैविंग मैग्नीट्यूड एफ देन देयर रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी एक्चुअली रूट टू इंटू एफ डू यू रिमेंबर दिस ये बात सभी को पता है अगर दो फोर्सेस अगर राइट right एंगल्स पे होते हैं 90 डिग्री पे अगर काम कर रहे हैं तो वो दोनों एक रूट टू टाइम्स का रिजल्टेंट पैदा करते हैं सो अप्लाइंग द सेम थिंग हियर इन दिस सिचुएशन व्हाट वी कैन से इज सिंस दिस फर्स्ट स्प्रिंग विल एक्सटिंग द फोर्स ऑफ के एक्स बाई रूट टू हियर ऑन दिस पार्टिकल पी the second spring is exerting a force of kx by root 2 on this particle in this direction here and these two forces are just perpendicular to each other okay so because of these two forces perpendicular forces the resultant of these two forces will be produced in this same direction in the downward direction and that will that resultant will have a magnitude that is root 2 times of each of them that means ye dono ye dono जो है रूट टू टाइम्स ऑफ इस ईच ऑफ देम का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट एक पैदा करेंगे तो दैट रिजल्टेंट कैन बी शोन हियर एंड दिस रिजल्टेंट विल जस्ट गेट एड अप टू दिस के एक्स हियर एंड हेंस वी कैन से दैट द नेट फोर्स एफ नेट वी कैन से विल एक्चुअली बी इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ दिस फोर्स और दिस फोर्स हियर व्हिच इज के एक्स By root two plus this force, which is exerted by the third spring, which is k x only. So just if we just simplify this, then we get this root two root two cancel, and what we are left with is k x plus k x, which is actually going to be two times of k x, and this is the net force acting on this spring. Okay, and this net force now is found to be simply two k times of x, right? and as we know that f is f net has to be equal to k effective into x right to agar hum ye equate karenge to humko isme se mil raha hai k effective is actually going to be equal to 2k which means that these springs those these three springs behave like there are two springs which are in parallel that is the conclusion and hence we can get the period of oscillation to be simply given by the formula 2 pi 2 pi root m upon 2k because we already committed that we have to replace this k effective here and this k effective happens to be 2k so we have replaced it here and got it as 2k so in this way so this is the final formula for finding the period of oscillation of this system in which the three springs are inclined two springs are inclined at an angle 90 degree and the third one is symmetric about that like this okay samjha isme theek se isme agar kuch doubt hai to puchho abhi fatafat yes if you have understood this then we can easily understand this second situation here ab dekho is situation mein kya hoga ki is point p ko jab hum displace karenge upar ki taraf x distance se to us halat mein ye point p jo hai wo x distance se displace ho gaya no doubt lekin uski wajah se ye jo first spring hai to wo actually 60 degree pe inclined hai iske sath right तो 60 डिग्री पे इंक्लाइंट वाले स्प्रिंग के ऊपर अगर उसका हमने प्रोजेक्शन लिया तो वो डिस्टेंस कितना होगा x cos 60 होगा और दूसरा वाला जो स्प्रिंग है वो भी इसके साथ 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंट है 60 कहां से आया समझा ठीक से ये 120 का आधा 
ठीक है तो सिक्सटी डिग्री एंगल पे इंक्लाइंट वाली लाइन पे इसका जो प्रोजेक्शन हम ले लेंगे तो वो रहेगा फिर से x इंटू कॉस ऑफ सिक्सटी दैट मीन्स एंड कॉस सिक्सटी वी नो दैट इट इज वन बाई टू राइट सो वी कैन से दैट ईच ऑफ दिस डिस्टेंसेस विल बी एक्स बाई टू एंड एक्स बाई टू सो बोथ ऑफ दिस स्प्रिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्रेस्ड बाय एक्स बाई टू डिस्टेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पॉइंट पी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट स्प्रिंग इन दिस डायरेक्शन एंड ड्यू टू दिस सेकेंड स्प्रिंग इन दिस डायरेक्शन and these two forces are also inclined with each other at an angle 120 degree to each other and this first force will be of the magnitude k x by 2 and the second force will also be of the magnitude k times x by 2 correct hai and these two forces will produce a resultant in the downward direction which is of magnitude the same of each of them because we already seen in the 11th standard in the scalars and vectors that whenever two vectors are of magnitude f each uh, each are inclined at an angle 120 degree with each other then they produce a resultant of magnitude f right so using this fact we can say that the resultant of these two forces acting at this point p will be of same magnitude as that of each of them That is kx by two here, kx by two. But at the same time, this third spring is also there. So here, this is the third spring, which is expanded by the distance x. So it will pull this point P in the downward direction, and will exert a force of kx on it. So this kx will just get added up to this kx by two here, and hence we can say that the net force acting on this spring or uh, point here. Will actually be equal to kx plus kx by two, which happens to be three kx by two. मतलब ये three by two kx, right? And since the net net force happens to be three by two times of kx, but we already know that net force has to be equal to k effective into x, right? So we get that k effective here in this case to be equal to three by two times of k. Okay. तो थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ के ये हमारा के इफेक्टिव मिल गया एंड वंस वी गेट दिस के इफेक्टिव वी कैन इजीली फाइंड आउट द पीरियड ऑफ ऑसोलेशन ऑफ दिस पार्टिकल हियर इन दिस केस सो इट विल बी टू पाई रूट एम बाय के इफेक्टिव वेयर के इफेक्टिव इज फॉन्ड टू बी थ्री बाई टू के एंड उसकी वजह से अभी ये फॉर्मूला जो सा भी मॉडिफाई होगा वो होगा नो डाउट बट वी हेव टू कंस्ट्रक्ट वी हेव टू बी एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस फॉर्मूला अप टू दिस लेवल एटलीस्ट तो यहाँ इधर तक तो हमको एटलीस्ट करने आना चाहिए यस एंड देन वील जस्ट डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सिचुएशन इन विच वी आर गोइंग टू सी दिस स्प्रिंग यूर सिक्सटी डिग्री इंक्लाइंट तो अगर ये दोनों स्प्रिंग्स अगर सिक्सटी डिग्री पे इंक्लाइंट है तो ऐसे हालत में अगर इस पॉइंट पी को अगर हम खींचते हैं एक्स डिस्टेंस से यहाँ पे अगेंस्ट दिस फर्स्ट स्प्रिंग हेयर थर्ड स्प्रिंग हेयर देन एंड ईच ऑफ दिस स्प्रिंग्स आर हैविंग फोर्स कॉन्स्टेंट के ईच right this is the first one this is the second one and this is the third one okay yes so now uh, because of this x distance stretched here each of these springs will get compressed one and two springs will get compressed and this spring 3 will just get expanded so by what distance you can see if suppose point p is here then the displacement of this point p along the vertical direction x makes this first spring to get compressed by a distance which is given by x cos 30 do you agree with this where this 30 comes from ye 60 ka aadha correct hai x cos 30 or even is the second spring also will just get compressed by the same distance that is given by x cos 30 correct hai and because of that we can see ये x cos 30 को हम लिख सकते हैं इस तरह से रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ x एंड रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ x एंड सिंस बोथ ऑफ दिस स्प्रिंग्स आर गेटिंग कंप्रेस्ड बाय रूट थ्री बाई टू x डिस्टेंस ईच ऑफ देम विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दिस पॉइंट p इन दिस अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सपांड ओके सो द फोर्स का जो डायग्राम है वो अगर हम निकाल निकालेंगे यहाँ पे तो पता चलेगा एक फर्स्ट स्प्रिंग जो है वो इस पॉइंट p को इस तरफ पुश कर रहा है विथ अ फोर्स विच इज k टाइम्स रूट थ्री बाई टू एक्स राइट 
and the second spring is also pushing this same particle in this direction with the same force that is root 3 by 2 times of x multiplied by k okay and at the, and these two forces are also inclined to each other at an angle 60 degree each, each other okay and because of that and at the same time this third spring is also exerting the force that is kx because it is expanded with the distance x and that's why it will ex exert a force of kx on this point p so this is the force kx acting on the same point in the downward direction but now we'll see we have seen already in the 11th standard that whenever the two forces of magnitude f or p each so yes of those forces f magnitude k agar 60 degree pe inclined hote hai 60 degree pe agar ye dono forces ya p uh, vectors p p magnitude ke agar inclined hote hai to unka jo resultant hai to wo 30 degree pe inclined hota hai aur wo kitna hota hai root 3 times of p ke barabar hua karta hai ab yahan pe p mana kon hai ye dekho k into root 3 by x matlab hi hamara p hai kyunki dekho ye bhi to root 3 uh, k into root 3 by x hi to hai to jaise ye do forces p magnitude ke jab 60 degree pe inclined hote hai तो रूट थ्री टाइम्स वाला रिजल्टेंट प्रोड्यूस करते हैं तो इन द सेम वे वी कैन से दैट दीज टू फोर्सेस व्हिच आर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूट थ्री बाय टू एक्स के रूट थ्री बाय टू एक्स इच व्हिच आर इंक्लाइंट एट 60 डिग्री एंगल विल प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज गोइंग टू बी रूट थ्री टाइम्स ऑफ दिस के रूट थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ एक्स हियर सो वी कैन सी दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन and it will be of magnitude which is given by uh, root 3 times of each of them matlab hi root 3 by 2 into x correct hai k into root 3 by 2 times of x correct hai to ye ho gaya uh, resultant so we can say that the net force in this case now the net force will actually be equal to since these two forces are going to be in the same direction ये ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से वो सिंपली ऐड करने पड़ेंगे हमको और उसकी वजह से हमको मिलेगा रूट थ्री टाइम्स ऑफ रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ के इन टू एक्स प्लस द सिंगल थर्ड स्प्रिंग एक्सटिंग द फोर्स ऑफ के एक्स ऑन द सेम पॉइंट विच हैज टू बी एडेड सो के एक्स so if we just simplify this further then we get this net force to be equal to root 3 into root 3 is simply 3 correct hai? and hence we can get this as 3 by 2 kx plus kx and hence we can say this will be actually 5 by 2 kx correct hai 5 by 2 kx yes and in this case we can get that the f if f net if we equate it with this k effective into x which has to be the case so we can get that k effective in this case to be equal to 5 by 2 times of k and this is going to be the effective force constant in this case and in that case the period of oscillation will obviously then be equal to root of 2 pi root m by k where k is nothing but k effective which happens to be 5 by 2 k in this case so this will be the formula for finding the <coughs> period of oscillation in this situation okay you can uh, just do as a homework uh, take the angle as 135 okay 135 angle le lo और करके देखो ये ये पूरा ये दोनों स्प्रिंग्स के बीच में जो एंगल है तो वो नहीं सॉरी वन थर्टी फाइव नहीं चलो ठीक है ये सभी केसेस हमने ऑलमोस्ट डिस्कस किए ऑलरेडी सो ये जो नेक्स्ट वाला जो केस है तो वो हम कल डिस्कस करेंगे एक्चुअली इट इज मोर सिंपल देन द प्रीवियस Okay, so let us stop here, and uh, 